رسول ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا دائما نبدا والشكر شكرا عزيزا باصبا رغدا ثم الصلاة على وافي لنا مردا واللال والصحب وتباع في الدين شرف تجيلان بالميلاد ساكنه علمت بالقبر بغدادا اماكنه انت الحسيني وال حسنية كنت مع آبا وأما شريفيني قد جت مع فكنت شمسا وبدرا نورا التمع أنت الأحق لتدعى محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا عبد القادر جيلاني نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سيباه إنه الباء العلي ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد الهادي وآل والصحاب والبالي قد رجونا النسر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدى غربلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمان عدل وقل نرنيا تريا بطا بندي دن ماري أستاذ ماري سنی جمعیت المعلمین کانسر گوڑ جلہ پرسرنڈ گوڑی آیا بہمان پٹا اشرف ساکی استاد ابرگل ادھا بولے سٹیج علم صدس علم اللہ مہتایا پرستانت اندے ندن تھونگڑا آئی پرورتی کننا پریف پٹا کرم دیرن آیا پرورتی کرے ملبر آیا سہودری سہودرن مارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نمڑ بڑا ورمیچ بوڑی ادم نمڑ ای مہتا آیا پریواری گلو ملا اللہ سبحانہ وتعالی سویگری کندم اوند آخر لوگت ولیا وبقارم لبکنا ورسوالی ہائی عمل آئی اللہ نمیل انہیں قبول چیئے گئی ہم چیئے مارا بٹے انہیں آدھیم آئی دعا چیئے گیا بہمان پٹا کلتور موسیس اقافی استاد ورگل انگنی اوریو پرباشن بریواری اندو یندو انگل اوڑے ویرنم اندو مہانا یا غوث العظم الشیخ محیدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز تنگلے نسمر چون لولا اور پرباشن نڑتنا من نموکے آوش پتہ دن لڈستان تلان سادو آیا بینی دھن آیا نیانے وڑے تیچر نٹول دل اللہ سبحانہ وتعالی اید اللہم ولی اورو عمل آئی اللہ نمیل لنے قبول چیئے مارا بٹھے ربیع اللہ اول انبیاء کلڑ نیداو نملڑ اللہم اللہم آیا کرلند گشنم آیا سید الورا خاتم الانبیاء سید الکائنات اشرف الورا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تنگلڑ آبدان انگلے பரையுகையும் பாடிப்புகைத்துகையும் அவிடத்தே பவித்ரமாய ஜீவிதத்தே ஐவரக்குகையும் ஆ ஜீவிதத்தில் இன்னே தாராளம் படிக்குகையும் அது ஜீவிதத்தில் பகர்த்தான் உள்ள ஆவேஷம் உண்டாக்கி எடுக்குகையும் செய்து வெங்கில் விஷுத்தரபியுல் ஆகிர வெரும் போல் நம்முட மனச்சிலேக اولیاء کلوڑا نیدا وایا غوث العظم خطب الربانی غوث السمدانی العارف السبحان النور الشخشان الشیخ محیدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز دنگلڑے اورمگلوں انسمرننگلوں مسلم لوگم ولرے سسندو شبروم اوڑتے اورتو اونڈری کی گیا آ مہان آیا غوث العظم اللے مہت آیا انسمرن نڑکنا ای سمیت وڑر چرنگی سمیانگل اڑا اللل آ مہت آیا جیبدت لیک چریئے اور یتنو کل ماترم نڑتی انشاء اللہ نمک دعا چید پریانم اللہ نمک توفیق نلگو مارا بٹے
ഒരു വലിയുണ്ടാവേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പരിപൂർണമായി സമ്മേളിക്കുകയും വിലായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്ത ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു വലിയനെ വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം ആരാണ് വലി മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി ഷരീഫ് ജർജാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ താരിഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വലിയ ആരാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ആരിഫു ബില്ലാഹി വസിഫാതിഹി ബിഹസ്ബി മാ യുംകിനു അൽ മുവാദിബു അലത് തഅത്തി അൽ മുജ്തനിബു അനിൽ മഅസി അൽ മുഅരിദു അനിൽ അനിൽ ഇംഹിമാകി ഫിൽ ലദ്ദാത്തി വശ്ശഹവാത് ഭാരതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായ അറിവും ആ റബ്ബിന്റെ പരിപൂർണമായ സിഫത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായ ഇൽമും നേടുകയും എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുകയും ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മാറി നിൽക്കുകയും അതുപോലെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മാറി നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ നീക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് വലിയ എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയുണ്ടാവേണ്ട സർവ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മേളിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിച്ചെല്ലാൻ കഴിയുമോ ആ അർത്ഥത്തിലെല്ലാം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്ത ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിയങ്ങളെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ മഹാനവരുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു എത്തിനോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടി നടത്തുമ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ മഹത്തായ വിഷയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും മഹാനായ ഔസുലാദം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന പരിപൂർണമായ ജീവിതത്തെ അനുധാപനം ചെയ്യാനുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങളും നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താലൂഫീപ്പ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഭാരതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജീലാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മഹാനായ അബു സ്വാലിഹ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെയും അബു സ്വാലിഹ് റലി അള്ളാഹുനു ജംഗി ദോസ് എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധപ്രിയനായ മഹാനായ അബു സ്വാലിഹ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മകനായി യുദ്ധപ്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ വാളുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധപ്രിയനല്ല മറിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി തന്റെ ശരീരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ അബു സ്വാലിഹ് അലി അള്ളാഹുവൻ ആ മഹാനവറുകളെ ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് അപരനാമമാണ് ജംഗി ദോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹാനായ അബു സ്വാലിഹ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെയും അതുപോലെ മഹദിയായ ഉമ്മുൽ ഖൈർ ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെയും മകനായിട്ടാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ വലിയ നന്മയുടെ വക്താക്കളായി മാറിയപ്പോ ആ ജനിച്ച കുട്ടി വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കൾ ഉന്നതമായ വലിയ പദവികളിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം ആ വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി മാതാപിതാക്കൾ നന്നാവലാണ് 
സംശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാതാപിതാക്കൾ മാറണം ഉമ്മ എന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ സ്വഭാവം എന്താണോ അത് ആ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാനും നല്ല മക്കളാക്കി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ മാതാപിതാക്കൾ നന്നാകുമ്പോഴാണ് മക്കള് നന്നാകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു നല്ല തെങ്ങ് ആ തെങ്ങുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് വിളവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തേങ്ങ നന്നാവണമെന്നല്ലേ നല്ല ഒരു കവും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ കവും ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള അടക്ക അത് നല്ല അടക്കയായാൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തെങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങ് അത് നല്ല കവുങ്ങായി മാറുകയാണ് എന്നതുപോലെ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളാണ് അതേ മഹാനായ അവിടത്തെ ഉമ്മയായ ഉമ്മുൽ ഫാത്തിമാഹയും ആ രണ്ടു മാതാപിതാക്കളിലാണ് ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഭൂജാതനാകുന്നത് മഹാനായ ഷത്തുലൂഫി റലിയാഹു അൻഹു അവിടത്തെ ബഹുജത്തുൽ അസറാറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം അവിടത്തെ ഉമ്മുൽ ഹൈറായ ഫാത്തിമാഹു അൻഹയുടെ ഉപ്പ പറയുക ആരാണെന്നറിയുമോ ഇമാം അബു ആറഫ് അബു സഹീദുൽ ഹാഷിമി അൽ ജിലി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ ആ മഹാന്റെ മകളാണ് ബേവി ഉമ്മുൽ ഹൈർ ഫാത്തിമ അറലി അള്ളാഹു അൻഹ ആ ഉമ്മ വല്ലൊരു ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കാന ഉമ്മുൽ ഹൈർ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുകയും അവനെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുകയും അവനെ അനുസരിക്കുകയും അവന്റെ മാർഗത്തിലായി ജീവിതത്തെ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്ത മഹതിയാണ് ഉമ്മുൽ ആ ഉമ്മയിലാണ് മഹാനായ ഔസുല്ലാദം ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഭൂജാതനാകുന്നത് ഒരു റമദാനിലാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് സുബഹാനല്ലാ മുഹിയുദ്ദീൻ മാല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കേട്ടില്ലേ ആ മുഹിയുദ്ദീൻ മാലയിലെ ഒരു വരിയല്ലേ മുതലായ റമദാനിൽ മുപ്പത് നാളി മുലകൂടിക്കും കാലം മുലനെ തോടാത്തോവ ബിൽക്കുത്തുബിറബാനി വല്ലൗഫി സ്വമദാനി നജീനാമിൻ കുല്ലി ആഫാത്തിയ അല്ലാ സുബഹാനല്ലാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹതിയായ ഉമ്മുൽ ഖൈർ ബേബി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു അനഹ പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം തവണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു മോനാകുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദിറിനെ ഞാൻ പ്രസവിച്ച സമയം അതേഹാരി റമദാനിന്റെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ എന്റെ മകൻ എന്റെ പൊന്നുമോൻ മുലപ്പാൽ തൊടൂല എന്റെ മകൻ മുലപ്പാൽ കുടിക്കൂല ഒരു റമദാനിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അതേ റമദാനിന്റെ ചന്ദ്രക്കല അതേ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷമാകാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടായപ്പോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മോനാകുന്ന അബുദുൽ ഖാദിർ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
ഞാൻ പറഞ്ഞുല്ല എന്റെ കുഞ്ഞു മോൻ മുലപ്പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ല അന്നങ്ങനെ റമദാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ജനങ്ങളെല്ലാം നോമ്പ് നോൽക്കുകയും പിന്നീട് കുറെ ദിവസം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് റമദാനായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അതേ മഹാനായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മ പറയുകയാണ് അതാണ് കാദി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് മുതലായ റമദാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും മുലകൂടിക്കും കാലം മുലനെ തൊടാതോവ ചെറിയ കുഞ്ഞായി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് പകൽ സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു മോൻ മുലപ്പാല് കുടിക്കുക കുടിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഈ വരികളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്ന വിമർശകർ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറയുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഞാൻ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു നിസായിലെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മഹാനായ നബി അലി ഇസ്സലാമിനിക്ക് കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള അതേ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വലിയ ഹുക്കും വലിയ തീരുമാനം ുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കുമ്പോ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് മുലപ്പാല് കുടിക്കാതെ റമദാനിന്റെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കഴിയുക എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞായി ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് ജീവിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഏതാണെന്നറിയുമോ ജീവിതമാകമ സകലം അങ്ങ് മാറുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഫസലഹു സാഹിലുൻ അലാമാ ബനൈത്ത അമ്രുഖ് ഓ മഹാനവറുകളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അലസ്വതുപ്പ് സത്യത്തിന്റെ മേലിലാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും സത്യം പറയാനുള്ള എല്ലാത്ത ഒരു കഴിവനിക്കല്ലാഹു തന്നിരുന്നു ആ വലിയ സത്യത്തിന്റെ മേലിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് കേട്ടോ കുന്തു സവീറൻ ദിവസമതാ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു അതാ എവിടേക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഒരു വലിയ ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്കാണ് ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടപ്പോ ഹർഫിൻ അതേ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പശുവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുകയാണ് 
ഒരു പശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫൽതഫത്തിലയ്യ ബക്കറ പശു എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതാണോ നിങ്ങളെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ സുബാനല്ലാ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ആകെ തരിച്ചു നിന്നു പോയി ഒരു പശു എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പശു പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ മഹാനായ കാലി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ മൊഹീദ്ദീൻ മാലയിൽ ആ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പാടച്ചെന്ന് പശുവ് പാറഞ്ഞോവ ഒരു അറഫാ ദിവസം ഞാൻ പശുവിന്റെ പിന്നാലെ അങ്ങ് കൂടിയപ്പോ പശു എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനാണോ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ വരികൾ പാടി പശു മഹാനവറുകളോട് സംസാരിക്കുകയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ വരികളെ കളിയാക്കുന്ന ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളില് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം ഒന്ന് ഒരു പഠന പര്യടനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോ എത്രയെത്ര മരങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര കല്ലുകളാണ് എത്രയെത്ര ജീവികളാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഒട്ടകം പോലും കരഞ്ഞു സങ്കടങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്വല്ലാഹു ആലാ മോഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു ആലൈഹി വസല്ല ഈന്തപ്പിം പറന്ന് ഇഷ്ടിന്നോ വിൽ തേങ്ങി ഇല്ലേ സ്വല്ലാഹു ആലാ മോഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു ആലൈഹി വസല്ല ആചാരേ മരങ്ങൾ പോലും ആദരവാൽ വന്നതു മല്ലേ അഭയം തേടി വന്ന മാനിൽ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകിയ മുഹമ്മദ് ഒട്ടകം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നില്ലേ എന്റെ യജമാൻ എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കഠിനമായ ഭാരങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ യാ റസൂൽ ഒട്ടകം വന്ന് ആവലാതി പറഞ്ഞപ്പോ ആ ആവലാതി തീർത്തുകൊടുത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയോട് ആവലാതി പറഞ്ഞില്ലേ യാ റസൂല എന്നും എന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഹുതുവയോതിയിരുന്നത് പുതിയ ഒരു മിമ്പർ വന്നപ്പോ 
എന്നെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ യാ റസൂലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കണ്ണു നീരൊഴുക്കിയ ഈന്തപ്പനൽ മരത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പശുമാനവറുകളോട് സംസാരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില് ഓ മനുഷ്യ നീ മൊഹീദ്ദീൻ മാലയെ കളിയാക്കേണ്ടതില്ല നീ അതിനെ നീ അതിനെ തമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല അത് മോശമാണെന്ന് നീ പറയേണ്ടതില്ല ചരിത്രം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സുബാനല്ലാ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് പശുവിന്റെ വർത്തമാനം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഞാനതാ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് വീടിന്റെ അടുക്കലെത്തി ഞാൻ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറുകയാണ് വീടിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ അറഫ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ലക്ഷക്കണക്കായ മുങ്ങിനിങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ ആകെ വല്ലാതെ അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി പോയി ഞാനതാ എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഉമ്മാ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് എന്നെ എന്നെ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ദാനം ചെയ്യണേ ഉമ്മാ ഒരു മകന്റെ വർത്തമാനമാണ് ഉമ്മാ എന്ന ദീനിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യണം ഉമ്മാ മക്കള് പറയുന്ന വർത്തമാനമാണ് ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമിയങ്ങളായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുക എന്നത് ഏതൊരു മാതാവിന്റെയും ഏതൊരു പിതാവിന്റെയും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ആ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ നീ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് എന്റെ കാര്യം വളരെ പട്ടിണിയിലാകുമല്ലോ മോനെ അതുകൊണ്ട് നീ പഠിക്കാൻ പോകേണ്ടതില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിലേക്കാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളില്ലേ എത്രമാത്രം വലിയ അപരാധമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു മക്കളെയും നമ്മൾ തടഞ്ഞു വെക്കരുത് കേട്ടോ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഉസ്താദാവാനാണ് ആഗ്രഹം എനിക്കൊരു പണ്ഡിതനാവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞാൽ ആ മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നീ തടസ്സം നിന്നാൽ ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ തടസ്സം നിന്നാൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലാ ഉമ്മയോട് പറയുകയാണ് ഉമ്മ എന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യണേ ഉമ്മ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് എന്നെ അള്ളാഹുവിന് സമ്മത സംഭാവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉമ്മാ ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെയൊന്ന് സമ്മതിക്കണേ ഉമ്മാ ബഗ്ദാദ് അന്ന് ഏറ്റവും ഇൽമിന്റെ പ്രഭ വളർത്തുന്ന പ്രഭ വിതറുന്ന വലിയ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ബഗ്ദാദ് ആ ബഗ്ദാദിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് അയക്കണേ ഉമ്മാ എനിക്ക് പോകാനൊന്ന് സമ്മതം തരണേ ഉമ്മ സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മകൻ പറയുകയാണ് ഉമ്മാ ഞാൻ അവിടെ പോയി ധാരാളം മിൽമ പഠിക്കും മിൽമിന്റെ വലിയ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ഞാൻ മാറും ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടവിടെ അവരെ എനിക്കൊന്ന് സന്ദർശിക്കണം ഉമ്മാ ചോദിക്കുന്നു മോനെ എന്തേ 
ഇപ്പോൾ ഒരു മനം മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്റെ മോനെ അബ്ദുൽ ഖാദിറെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഉണ്ടായ സംഭവം മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോയതും പശു ചോദിച്ചതും ആ ചോദ്യത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നതും അങ്ങനെ അതാ വീടിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോ അറഫ മൈതാനി കണ്ടതും എല്ലാം ഉമ്മയോട് വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഉമ്മ പറയുകയാണ് മോനെ നീ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ആ കാര്യമെന്നറിയുമോ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഘട്ടത്തിൽ നീ സത്യമല്ലാത്തത് പറയരുത് മോനെ ഒരു ഉമ്മ ഒരു മകനോട് നടത്തുന്ന ഉപദേശമാ ഏത് പ്രയാസത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഘട്ടം വന്നാൽ നീ സത്യമല്ലാത്തത് പറയരുത് മോനെ ആ വലിയ സമ്മതവും നൽകിക്കൊണ്ട് ഉപ്പ കൊടുത്ത ഉപ്പയുടെ അനന്തരമായി കിട്ടിയ നാൽപ്പത് ദീനാരത ഉമ്മയതാ സ്വന്തം മകന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മകനെ യാത്രയാക്കുകയാണ് മോനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ നിന്നെ നിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നീ പോയിക്കൊള്ളുക മോനെ ഇത് അവസാനത്തെ കൂടിച്ചേരലാവാം ഇനിയതാ ഇനി എന്റെ മുഖം നീ കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം മോനെ ഈ മുഖം നിനക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം ഇത് അവസാനത്തെ കൂടിച്ചേരലാവാം നിന്നെ ഞാൻ ബഗ്ദാദിലേക്ക് യാത്രയാക്കുകയാണ് നീ പോയി വരണം മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയതാ കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്നറിയുമോ റബ്ബേ എന്റെ മകന്റെ ഇത്രയും വലിയ ഈ സന്തോഷകരമായ യാത്ര എനിക്ക് നീ സമ്മാനിച്ചുവല്ലോ അല്ല കിലോമീറ്ററുകളല്ല മാസങ്ങൾ വഴി ദൂരമുള്ള ഒരുപാട് മൈലുകൾ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ബഹുദാദിലേക്കാണ് യാത്രയാക്കുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെന്ന് വരാ അപ്പോഴും ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് ഇനി എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഞാൻ കാണൂരല്ലോ എന്ന വേദനയാലുള്ള കരച്ചിലല്ല അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മകനെ ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചുവല്ലോ അള്ളാ എന്ന സന്തോഷത്താൽ ആ ഉമ്മ കരയുകയാണ് സുഭാനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെയും ഘട്ടങ്ങളിൽ സത്യം മാത്രമേ പറയാവു കേട്ടോ വയലുള്ളിൽ മുഖദ്വി വിശുദ്ധ പുറാൻ എവിടെ നോക്കിയാലും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കളവ് പറയുന്നവർക്കാണ് നാശം കളവ് പറയുന്നവർക്കാണ് വയലെന്ന നരകം അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മുമ്പൊക്കെ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്ന് അത് പറഞ്ഞാ പോരാ ഇന്ന് കളവ് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടു വാട്സപ്പിൽ കൂടി മർക്കസുസുന്നിയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഓരോ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളും വിദേശ പ്രതിനിധികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളാണ് ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദേശ പ്രതിനിധികൾ അവർ അവരുടെ വരവും അവരുടെ ആ മജിലിസുകളും എന്നും ഏതൊരു മുമ്മിനിന്റെയും മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം നൽകുന്ന മജിലിസുകളാണ് 
അറേബ്യൻ നാടുകളിലോ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലോ മാലയും മൗലൂധുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങൾക്ക് വിരാമമായത് മർക്കസു സഫാഫു സുന്നിയുടെ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഫുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ആ മഹാനായ ഷെയ്ഫുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാടുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെയും ബുറുദയുടെയും മഹാനായ ഔഫുല്ലാദമിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മൊഹീദ്ദീൻ മാലയുടെയും വരികൾ ചെല്ലുന്നതും മജിരിസുകളും കാണുകയാ അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഓരോ മർക്ക സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് ധാരാളം പ്രതിനിധികളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പ്രതിനിധികളായി വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ ആഷുഖുർ റസൂലാണ് മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മതുഹ് പാടുന്ന വലിയ മാതിഹിങ്ങളാണ് പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്ന് മർക്കുന്നിയയിലെ ലക്ഷങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തി മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മൗലിദ് പാടിയപ്പോ ഗുരുത പാടിയപ്പോ ഇത് കേവലം കേരളത്തിലുള്ളതല്ല ഇത് ഗൾഫിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അതുപോലെ ഇത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലും ഇത് ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും എന്നല്ല ലോകത്തെവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ ിലെല്ലാം ഉള്ള പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഓരോ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ അതോടുകൂടിയല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഗുരുതയുടെ മജിലിസുകൾ വ്യാപകമായത് മൗലിദിന്റെ മജിലിസുകൾ വ്യാപകമായത് മുമ്പൊക്കെ മൗലിദിന്റെ മജിലിസുകളിൽ വന്ന് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവെങ്കിൽ ഇന്ന് പൂർണമായി മൗലിദിന്റെയും ഗുരുതയുടെയും മജിലിസുകളിൽ ാണ് എന്നിട്ട് ആവേശത്തോടെ മുത്തുനബിയുടെ മതി ചൊല്ലുകയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടൂണുകളിലൂടെ ആ ബുറുതയുടെ വരികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും മലയടിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിദേശത്ത് നിന്ന് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ബുറുത പാടിയപ്പോഴാണ് ആ ബുറുത പാടാൻ അവസരം ഒരുക്കിയത് മർക്കസിന്റെ ഓരോ സമ്മേളനങ്ങളുമാണ് വരുന്ന വരുന്ന നാലാം തീയതി നിങ്ങൾ മർക്കസിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിയാൽ അന്നത്തെ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് മർക്കസില് പരിശുദ്ധമായ ദിക്കുറി ഹൽക്കയുടെ മതിരിസ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന വലിയ മതിരിസല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ മതിരിസുകളിലേക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ധാരാളം അറബി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവര് ചൊല്ലുന്ന ബൈത്തുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഓരോ സമ്മേളനങ്ങളും നമുക്ക് തരുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ അതാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മൊബൈൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് വിദേശത്തെ പ്രതിനിധികൾ എത്തി തുടങ്ങി എന്നാണ് ഒരാൾ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതോ സമ്മേളനത്തിന് വന്ന ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അറബി പ്രതിനിധികളുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി ആരാണ് ഈ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സമ്മതം തന്നത് ഒരു വിദേശ പ്രതിനിധികളും സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഇതുവരേക്കും മർക്കസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്താനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ അവരെത്താനുള്ള ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് അതിനിവിടത്തെ ഒരുപാട് നിയമ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വേണം വിദേശ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്താൻ ഇല്ലാത്ത വിദേശ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് കളജ് കളവ് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷമമാർക്കാണ് അത് ഷെയ്ഖുനയുടെ മനസ്സിനെയല്ലേ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു ലവലും ഇല്ല മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വ്യാപകമായപ്പോ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചിലരുടെ ധാരണ ഒരിക്കലും കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് കളവ് പറയാനല്ല നമ്മൾ വളരേണ്ടത് സത്യം പറയാനാണ് 
കളവ് പറയാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ചിലർ കളവ് പറയൽ മത്സരം നടത്തുകയാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് സുബാനല്ലാ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം അത്രേ കളവ് പറയൽ മത്സരം നടത്തുകയാണ് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വിശാലമായി അതൊക്കെ നാളെ മഹാനാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലബി സഫാബി ഉസ്താദ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കരുത് പൂർണമായി സത്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമേ മോനെ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നിന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ നിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നീ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാവൂ നീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവൂ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഹദിയായ ബീവി ആയിഷാഹു അനുഹ പറയുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുബിക്കിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന അവനിൽ നിന്നും നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിലെയും മരണത്തിലെയും ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുബിക്കീ അള്ളാഹുവേ പാപങ്ങൾ വന്നു ചേരാവുന്ന വഴികളുണ്ട് ആ വഴികളെ തൊട്ട് മത്സ്യമിനെ തൊട്ട് നിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ പാപമോചനത്തെ തേടുന്നു അള്ളാഹുമീ നിന്നും നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഒരു സ്വഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നബിയെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കാവൽ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിസ്കാരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് സ്വഹാബി ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ എന്തിനാണ് നബിയെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തങ്ങ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഒരാള് കടബാധ്യതയുള്ളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എത്രമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒരാള് കടബാധ്യതയുള്ള ആളായാൽ അയാള് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം കളവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എവിടെ പണം എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സുബാനല്ല അയാള് കളവ് പറയുകയാണ് കൊടുക്കാനുള്ള പണം 
ചോദിക്കുമ്പോ അയാൾ കളവ് പറയുകയാണ് ഒരാള് പതിനായിരം തരാനുണ്ട് വേറൊരാൾ ഒരു ലക്ഷം തരാനുണ്ട് നാളെ തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം കിട്ടാനില്ല പച്ചക്കളവുകൾ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ ഹത്ത് സഫക്കഥബാ അവര് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം കളവുകളാകും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ സംസാരിച്ചാൽ കളവ് പറയുക വാഗ്ദത്തം ചെയ്താൽ അത് ലംഘിക്കുക എന്നത് മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളമല്ലേ ജനുവരി നാലാം തീയതി കടമ്പാം കവ കടമ്പാങ്ങിയ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണം ആ പണം ജനുവരി നാലാം തീയതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നാലാം തീയതി തരാൻ വേണ്ടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല വാഗ്ദത്തം ലംഘിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനോട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഓരോ മുങ്ങളും എല്ലാ സമയവും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആരെയും കടബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കളവ് പറയുന്നവരാക്കി വാഗ്ദത്തം ലംഘിക്കുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ല അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പച്ചക്കളവുകൾ പറയുകയാണ് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് പച്ചക്കളവുകൾ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പച്ചക്കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനെ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മോനെ നീ കളിക്കുന്നത് തീക്കളിയാണ് കേട്ടോ ഒരറ്റ പണ്ഡിതനെയും നീ അതേ കുറവാക്കണ്ട കളിയാക്കണ്ട അവരുടെ മേലിൽ നീ പച്ചക്കളവുകൾ ചാർത്തണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ സത്യം പറയുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഉമ്മ മകനോട് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശമാണ് മോനെ എവിടെ പോയാലും നീ കളവ് കളവ് പറയരുത് നീ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ മഹാനായ വാക്കും കേട്ട് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ബഗദാദിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ബഗദാദിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ വൗഹുല്ലാദം ഒരു വലിയ കാട്ടിലെത്തിയപ്പോ തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും ഒരു കാട്ടിലെത്തിയപ്പോ ആ കാട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കള്ള സംഘം മഹാനവറുകളെ പിടികൂടുകയാണ് മഹാന മഹാനവറുകളും അതുപോലെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും പിടികൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് കയ്യിലുള്ളത് കൊള്ള സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉടനെ ആ കുഞ്ഞു മോനാകുന്ന കൗസുല്ലാദം മറുപടി പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത് ദീനാറുണ്ട് കേട്ടോ കൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ തമാശ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അയാൾ തിരിച്ചു പോയി അതാ രണ്ടാമതൊരാൾ വരികയാണ് എന്നിട്ടെന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴും കളവ് മാ കളവ് പറഞ്ഞില്ല സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നാൽപ്പത് ദിനാറുണ്ട് പക്ഷെ അയാളും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് വരേക്കും ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാളും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണൊരു കുട്ടി പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത് ദിനാറുണ്ട് രണ്ടുപേരും കൊള്ള സംഘത്ത തലവന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ വർത്തമാനം പറയുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത് ദീനാറുണ്ടെന്നാണ് ആ കുട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരൂ 
കൊള്ള സംഘ തലവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാളം തങ്ങളോട് ആ സംഘത്തെ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ആ കൊള്ള സംഘ തലവനോട് ആ കുഞ്ഞുമോൻ മറുപടി പറയുകയാണ് കളവ് പാറയല്ല എന്നും ചൊന്നാരേ കള്ളന്റെ കയ്യിലേ പൊന്നെ കൊടുത്തോവ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച നാൽപ്പത് ദിനാറ് ഒരു മടിയും കൂടാതെ കൊള്ള സംഘ തലവന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മാഹമലക്കാലല്ലേ ഇത്രയും നല്ല ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇന്ന് വരെ കുമ്മി വഴിയിലൂടെ യാത്ര പോയ ഒരാളും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നീ എന്താണ് സത്യം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ മകനതാ കൊള്ള സംഘ തലവനോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന ഉമ്മീ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോടൊരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോനെ നീ ആരോടും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയെ ഞാൻ വഞ്ചിക്കൂല എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്തം ഞാൻ ലംഘിക്കൂല നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വാഗ്ദത്തം നീ ഒരിക്കലും പാലിക്കാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ വഞ്ചിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വാഗ്ദത്തം നീ ലംഘിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എത്ര കാലമായി ഈ വഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര വർഷക്കാലമായി ആളുകളുടെ സമ്പത്ത് അന്യായമായി പിടിച്ചു പറിക്കുകയാണ് എന്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ എതിരി ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബിന്റെ വാഗ്ദത്വം ഞാൻ ലംഘിക്കുകയാ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ മഹാനായ ഔസുല്ലാദം തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നിലൂടെ അദ്ദേഹം കൗപ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അനുയായികളായ ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നു അന്ത അന്ത കുന്ത മുഖദ്ദമുന ഓ നേതാവേ ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ചു പറിക്കാനും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മുതലുകൾ അന്യായമായി പിടിച്ചെടുക്കാനും നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം തന്നത് അതുകൊണ്ട് അതെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള നേതൃത്വവും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരെല്ലാവരും എന്നിലൂടെ തൗപ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ദീനിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരികയാണ് സുബാനല്ലാ എത്ര വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് അവരെത്തിയെന്നറിയുമോ മുങ്ങിനിങ്ങളെ മഹാനായ ഔസുല്ലാളം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നിലൂടെ ആദ്യമായി വലിയ വിലായത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് ആ കൊള്ള സംഘ തലവനും അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരുമാണ് കേട്ടോ കളവ് പാറയല്ല എന്നും മാ ചൊന്നാരേ കള്ളന്റെ കയ്യിലേ പൊന്നെ കൊടുത്തോവ കള്ളന്റെ കയ്യിൽ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊന്നുകൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സംഘമതാ അവരുടെ മുഴുവൻ കള്ള പരിപാടികളും നിർത്തിവെച്ച് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലെ വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് അവരെത്തിച്ചേരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിനിങ്ങള് ആ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന 
ആ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് തൗഫീപ്പ് നൽകണം അല്ലാ മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ ഇൽമ് പഠിക്കുകയാണ് ഇൽമ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും ഇൽമിന്റെ പ്രഭപരത്തുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനായി മാറുന്നു നവാൽ മോളിയുന്ന ഇൽമ് കൂറിപ്പാനായി നാനൂറേ ഹുക്കാമായി അവർ ചുറ്റും ഉള്ളോവ മഹാനവറുകളതായിൽമ് പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സദസ്സിലങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാൽ ആൽമ് കുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നാനൂറോളം മഷിക്കുപ്പികൾ അവരുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അത്രേ നാനൂറ് മഷിക്കുപ്പികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എല്ലാ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും അതേ ഇൽമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വലിയ ആളുകൾ വലിയ മഹാനജന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൽമുകൾ അത് അപ്പടി തന്നെ കുറിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ നാനൂറ് മഷിക്കുപ്പിക്ക് നാനൂറാളെ കൂട്ടിയാൽ അതേ അവരുടെ കൂടെ ഒരു മഷിക്കുപ്പി അത് രണ്ടാൾ വെച്ചാക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു മഷിക്കുപ്പിൽ അത് നാലോളം ആളുകളായാൽ അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ ചുരുങ്ങിയത് മഹാനവറുകളുടെ സദസ്സിൽ ഓരോ ദിവസവും എൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അത്രേ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളല്ല വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഒരു ദിവസം ബസറയിലാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കുഫയിലാണ് അതേ ഒരു ദിവസം കുഫയിലാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ബസറയിലാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിലും ചെന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് എൽമ് പ്രചരിപ്പിച്ച മഹാൻ തങ്ങള് ആ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലൂടെ ഉന്നതമായ വലിയ മർത്തഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വലിയ മഹാരഥനായ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനായി തീരുകയാണ് ആ വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാമാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോവ ീകരിക്കുമ്പോ ഈ വരികളെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ കുപ്പി അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാമാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോവർ ഈ വരികൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ഓസുല്ലാളം തങ്ങളുടെ മൊഹീദീൻമാലെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പറയുന്ന വർത്തമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന വസ്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച വസ്തുക്കളുമെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് മഹാനായ ഈസ നബി അലിഹി സലാം പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവുമായി ഒരാള് അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പല കഴിവുകളും കൊടുക്കുകയാണ് ആ കഴിവ് കൊണ്ട് അതേ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കും കേട്ടോ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു വരികയാണ് ആ സ്വഹാബി വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ അറിയാതെ നോക്കിപ്പോയി ആ സ്വഹാബി സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ റുഹ്മാനുബിനോട് പറയുന്ന വർത്തമാനം മോനെ വരുന്ന വഴിയിൽ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉടനെ ആ സ്വഹാബിയുടെ ചോദ്യം വല്ല വഹിയും ഇറങ്ങിയോ വല്ല വഹിയും ഇറങ്ങിയതാണോ 
ഉസ്മാന് ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ല അതെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് ചില കഴിവുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് നീ നിഷേധിക്കേണ്ട മോനെ നീ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് നിന്റെ ഈ മാൻ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട കേട്ടോ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മഹാരഥന്മാരല്ലേ അവിടുത്തെ സ്വഹാബാക്കളായ മഹാന്മാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയുള്ള ആളല്ലേ മഹാനായ പറയുകയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അതാ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മിമ്പറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മൃതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അയച്ച മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ശത്രുക്കൾ അവരെ നേരിടുകയാണ് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മിമ്പറിൽ ഹുത്ബ നടക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്തതാ മഹാനായ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സമയവും ആ ദിവസവും ഞാൻ അവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചു കുറെ മാസങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നഹാബന്തിൽ നിന്നും അതാ അന്ന് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാള് വരികയാണ് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉണ്ടായത് ആ വലിയ മഹാനായ സ്വഹാബി പറയുകയാണ് യുദ്ധമുഖത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഹുത്തുബ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹുത്തുബ ബോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ് ഞങ്ങളതാ ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി ആ സമയത്ത് പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളതാ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചപ്പോ ശത്രുക്കൾ അതിലൂടെ അറിയാതെ ഒളിഞ്ഞു വരികയാണ് ഞങ്ങളവരെ നേരിട്ടു ഞങ്ങളവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നഹാവന്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തി കേട്ടോ മഹാനായ മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നഹാബന്ദിലെ കാര്യം അറിയുകയാണ് നഹാബന്ദിലെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവുമായി അഭിവൃദ്ധ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ ജീവിതം അവനുവിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവാണ് ആ കഴിവിനെ നീ നിഷേധിച്ചാൽ നിന്റെ മരണം മോശമാകും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നീ എത്ര വലിയ താടി വെച്ചാലും നീ എത്ര വലിയ ഫെൻഡ് ധരിച്ചാലും നീ എത്ര വലിയ മുത്തക്കിയാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നടന്നാലും മോനെ നിന്റെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ ഒരിക്കലും നീ അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ പോകരുത് കേട്ടോ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നു മാത്രം ആ മഹാനായ ഔസുല്ലാദം തങ്ങളെ അതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങിനിങ്ങളെ കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാമാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോവ ആ മഹാനായ ഔസുല്ലാദം തങ്ങള് എല്ലാ അതേ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ആ വലിയ മഹാനവറുകൾക്ക് നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറുകയാണ് ആ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങള് അവിടുത്തെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുബാന ഒരറ്റ രാത്രിയിൽ മഹാനവറുകളെ അല്ല പരി 
പരിശോധിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാനവറുകളെ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതെന്നറിയുമോ നാൽപ്പത് വട്ടം ജുണ്ടായാരേ നാൽപ്പത് വട്ടമോ ഒരോരാ കൂളിച്ചോവ ാണ് എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരറ്റ രാത്രിയിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം മഹാനവറുകൾക്ക് ജനാപത്തുണ്ടാകുന്നു ഈ വരികൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മഹീദ്ദീൻ മാലയെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കണേ എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയുമോ ഒരറ്റ രാത്രിയിൽ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ജനാപത്തുണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചർച്ചയൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയാണ് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാമിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് കല്യാണം കഴിച്ച മഹാനാണ് നൂറ് ഭാര്യമാരുള്ള മഹാനാണ് അമ്പിയാക്കളിൽ വലിയ മഹാനല്ലേ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാം നൂറ് ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നൂറ് ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കലേക്കും ഞാൻ ഇന്നത്തെ രാത്രി പോകുമെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ആ നൂറ് ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ജിബിരി അലിഹി സലാം മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലിഹി സലാമിനോട് പറയുകയാണ് ഒരു ഇൻഷാ അള്ളാഹു എന്ന് പറയണേ സുബാനല്ലാ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലിഹി സലാം ആ ശ്രദ്ധ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി അന്ന് നൂറ് ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കലേക്കും പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം നൂറ് ഭാര്യമാരുമായി അതേ മഹാനവറുകൾ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെ അന്നത്തെ ദിവസം ഗർഭം ധരിച്ച അന്നത്തെ ദിവസം ആ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിയെങ്കിലും അതേ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരറ്റ ഒരു പണ്ണൊഴികെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഭാര്യമാരും ഗർഭം ധരിച്ചില്ല ഒരറ്റ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമാണ് ഗർഭം ധരിച്ചത് ആ ഗർഭം ധരിച്ച ആ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ അപൂർണമായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അതേ ശരീരത്തിന് വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു സുബാനല്ലായി ചരിത്രം മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എങ്ങാനും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്നതാ മറ്റുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഭാര്യമാരും ഗർഭം ധരിക്കുമായിരുന്നു അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആ മക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു സുബാനല്ലാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരറ്റ രാത്രിയിൽ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലിഹി സ്വലാം തന്റെ നൂറ് ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രം മഹാനായ ഹബീബ് സയ്യിദുനാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴിവ് കൊടുത്താൽ ആ കഴിവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല 
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൂടായിക എന്നില്ല അതിനെ എതിർക്കാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് എങ്ങാനും സുലൈമാ നബി അലിഹി സ്വലാം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നൂറ് ഭാര്യമാരും ഗർഭം ധരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോകും എങ്ങനെയാ എന്റെ മോളെ കല്യാണം വരണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത് എന്റെ മകളെ കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലിന്ന ദിവസമാണ് വരണേ ഏത് പരിപാടിക്കും ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനും ഇറങ്ങുമ്പോ ഫുൽ ഇൻഷാ അല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലോകം മടക്കി ഭരിച്ച സുലൈമാ നബി അലിഹി സ്വലാം എന്ന പ്രവാചകനായിട്ട് പോലും പോലും ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ വലിയ ഒരു നഷ്ടം മഹാനവറുകൾക്ക് സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് പറയാതിരുന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഉമ്രക്ക് പോവുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് പറയണേ ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് പറയാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ ഔസുല്ലാളും തങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിശോധിച്ചത് ഒരറ്റ രാത്രിയിൽ ജനാപത്ത് കാരനാക്കിയിട്ടാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയുമോ മിനിങ്ങളെ ജനാപത്തുകാരനായാൽ ഉടനെ കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് കേട്ടോ ഭാര്യമാരുമായി കിടപ്പറ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അതേ കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത് ഉടനെ കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാള് ജനാപത്തുകാരനായാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം ജലകണികകൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ജലകണികകളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായി കുളിക്കണേ ആ കുളി ജനാപത്ത് ഉണ്ടായ ഉടനെ കുളിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് യാത്ര നടത്തിയപ്പോ ആ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു രംഗം കാണുകയാണ് എന്താണ് രംഗം എന്നറിയുമോ ഫാത്തിമ ബീവി റബി അള്ളാഹു അനുഹയോട് പറയുകയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ ഞാനതാ നരകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നരകത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ഞാൻ കാണുകയാണ് അവരുടെ മുൻഭാഗം പന്നിയുടെ മുഖമാകണേ അവരുടെ പിൻഭാഗം നായയുടെ പിൻഭാഗമാണ് അവരുടെ നാവുകളതാ ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോളെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പാ ആരാണ് ആ വിഭാഗം ഉപ്പാ എന്നോട് എന്റെ ഉപ്പ പറയുകയാണ് ജനാപത്തുകാരനായിട്ട് കുളിക്കാതെ സുബഹി നിസ്കാരം കലാക്കി കിടന്നുറങ്ങിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വരുന്നു ജനാപത്തുകാരനായിട്ട് കുളിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങി സുബഹി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കിടന്നുറങ്ങാൻ നിനക്കാരാണ് ധൈര്യം തന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയുമായി നല്ല സുഖലോലുപതയിൽ സുഖിക്കാൻ അവസരം തന്ന അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നീ കിടന്നുറങ്ങി ആ കിടന്ന ഉറക്കിലെങ്ങാനും നീ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നിന്റെ ആഹ്ര ജീവിതം എന്താണ് ഒന്ന് കാര്യഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണേ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരതിന് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുണർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ വിളിച്ചുണർത്താനോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പരം ശ്രമിക്കുന്നില്ല നല്ല സുഖലോലുപതയിൽ നിനക്കതിന് അവസരം തന്നില്ലേ അല്ല നിനക്കതിന് സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നില്ലേ അല്ല എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് 
ഒന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെയോ ഭാര്യയുമായി ഒന്ന് സുഖിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിനക്ക് അള്ളാഹു തരാതെ നിനക്ക് അതിന് അവസരം അള്ളാഹു തന്നിട്ട് ആ റബ്ബിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നീ ജനാപത്തുകാരനായി കിടന്നുറങ്ങി സുഖി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ആഹിറത്തിലെത്തുമ്പോ നിന്റെ നാവ് റപ്പ് പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് നിന്നെ അതാ നിന്റെ മുഖമതാ നായയുടെ മുഖമായി മാറുകയാണ് നിന്റെ അതാ പിൻഭാഗം പന്നിയുടെ കോലമായി മാറുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ജനാപത്തുകാരനായാൽ ഉടനെ കുളിക്കണം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആ വലിയ മട്ടുപ്പാവിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വരുന്നു ജനാപത്തുകാരനാകുന്നു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിലതാ മഹാനവറുകൾ കുളിക്കുകയാ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് മഹാനവറുകൾ വീണ്ടും വന്നവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു വീണ്ടും അറിയാതെ ഉറങ്ങി പോകുന്നു വീണ്ടും റബ്ബിന്റെ പരിശോധന വരികയാണ് ജനാപത്തുകാരനാവുകയാണ് അതേ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയല്ലേ കുറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാമെന്ന് മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാ എന്റെ ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ വീണ്ടും കുളിക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല പത്ത് പ്രാവശ്യമല്ല നാൽപ്പതാമത്തെ പ്രാവശ്യവും റബ്ബിന്റെ പരിശോധന വരികയാണ് പരീക്ഷണം നേരിടുകയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ജനാപത്തുണ്ടാകുമ്പോ ആ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ മഹാനവറുകൾ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ കുളിക്കുകയാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ അവസാനം നാൽപ്പതാമത്തെ തവണ കുളിക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു റബ്ബേ ഇനിയും എന്നെ നീ പരിശോധിക്കല്ല നിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാൻ ഇനി എനിക്ക് കഴിയില്ല അള്ളാ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും റബ്ബേ മിനിങ്ങളെ ഗൗസുല്ലാദമിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ ആ ഗൗസുല്ലാദമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പാണെന്നും പറഞ്ഞ് നീ കുളിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങണ്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടു മഹാനായ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അതേ ഈ ഈ വരികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൊഹീദ്ദീൻ മാലയെ കളിയാക്കിയവരുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ നീ തൗപ ചെയ്തോ നീയൊന്ന് നന്നായിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിക്കുകയാണ് മഹാനായ മുഹീദ്ദീൻ മാലയുടെ വിഷയത്തിൽ മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുകയാണ് വിഷയം മൊഹീദ്ദീൻ മാലയാണ് വലിയ പാദപ്രതിവാദം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സുബാനല്ലാ പെട്ടെന്നത മഹാനായ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ വിഷയം അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചായ അങ്ങ് കൊണ്ടുവച്ചു ചായ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ എതിർപക്ഷത്തുള്ള ആലവി മൗലവി വിധികത്തിന്റെ കക്ഷിക്കാരന അവരുടെ വലിയ നേതാവാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ പറയാൻ തുടങ്ങി വല്ല നീലത്തിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂടാ ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവ വല്ല നിലത്തി നിന്നും എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ വായുകൂടാ ഉത്തിരം ചെയ്യുമെന്നല്ലേ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിറേ ഓ മൊഹീദീനെ ഞങ്ങൾക്ക് കടി കൊണ്ടുവാ സുബാനല്ല 
മഹാനായ ശംസുലുലമ പതിയത്തുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ മഹാനവരുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തോതുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചും ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ നീ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നാണ് നിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നീ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അല്ലാ എനിക്ക് നീ കടുകൊണ്ട് കടികൊണ്ട് വാ അല്ലാ സുബാനല്ലാ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് കടിയിറങ്ങി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഔസുല്ലാദം തങ്ങളുടെ വരികൾ ചൊല്ലി മഹാനവറുകളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് അലബി മൗലവി മഹാനായ ശംസുലിമ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയ ഉസ്താദവറുകൾ വിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തരുമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തേ എവിടെ കടി എവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് എടോ നീ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് തരുന്നതല്ല വിഷയം ഏതൊരാളുടെ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മർമ്മവും അയാളുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്നത് ആകാശത്തു നിന്ന് കടിയിറക്കിക്കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ചില കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ അതീതമായാണ് നിനക്ക് കടി വേണോ ആ കടി അതാ ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ നീ ചോദിച്ചാൽ ആരുടെയെങ്കിലും മുഖേന ആ കടി നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും കേട്ടോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സദസ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വരലാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരാൾ തേടിയാൽ ആ റബ്ബ് ഒരാൾക്ക് തരും അതുപോലെ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാദം തങ്ങള് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവുകൊണ്ട് അതെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഉത്തരം ചെയ്യും ഇത് സുന്നികളുടെ വിശ്വാസമാ മഹാനായ യൂസുഫുൽ ജീലാനി വൈലത്തൂർ വലിയ മഹാനാ ആ മഹാനവറുകളുടെ മകനുണ്ട് മഹാനായ ജലാലുദ്ദീൻ ജീലാനി തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ അറഫ അറഫയില് വിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന്റെ പവിത്രമായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അമലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുകയാണ് സുഹാനല്ലാ ആ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എൺപത് രൂപക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരിയാണ് ആ ഉമ്മയെ അറഫയിൽ വെച്ച് കാണുകയാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ആ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നതാണ് തങ്ങളെ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ അതെങ്ങനെയാണ് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് വന്നത് സുബാനല്ലാ ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് എന്റെ നാട്ടിലൊരു വയലുണ്ടായിരുന്നു ആ വയലിന്റെ അന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് വയലിന്റെ അവസാനത്തിൽ അതാ ഒരു ആപ്പിള് ലേലം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാ ഈ ആപ്പിള് ആരാണോ വിളിച്ചെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് നീ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും മുംബ്രയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ആ ഉസ്താദ് ചെയ്തു അന്ന് ആ സദസ്സില് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാ ഞാനതാ ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അതെ അടുക്കള പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന വലിയ ചെറിയ തുച്ഛമായ ചെറിയൊരു സംഖ്യയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കയ്യില് ആ സംഖ്യയും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനതാ ആപ്പിള് വിളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനതാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ടെന്റെ റബ്ബിനോട് പറയുകയാണ് അല്ല അല്ല ഈ ആപ്പിള് ഞാൻ വിളിച്ചെടുത്തത് എനിക്ക് ഹജ്ജു മുംബ്രയും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഈ ആപ്പിള് കഴിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നീ ഹജ്ജും മുംബ്രയും തരണേ റബ്ബേ ഞാനന്ന 
ആപ്പിളങ്ങ് തിന്നു ഞാനതാ അന്ന് ആ ആപ്പിളും നിന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ അതാ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഉമ്മ എന്നെ പണിക്ക് വേണ്ടി ജോലിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ജോലി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാന് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഒരാള് ഹിതുമത്തിന് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ വരുമോ ഞാനത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇന്നലെ ആപ്പിൾ തിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു തന്നുവല്ലോ ഞാൻ ഉടനെ എന്റെ പാസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു എനിക്ക് ഉടനെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഹിതുമത്തിലായി ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് യജമാനായ റബ്ബിനോടൊരാൾ തേടുമ്പോ ആ തേടുന്ന തേട്ടത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടലേ ഈ പല രൂപങ്ങളിലും വഴികളിലൂടെയുമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാതം തങ്ങളെ ഒരാൾ വിളിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ആ വിളി കേൾക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് മഹാനവറുകൾ ആ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വരികളും പാടി അതേ ആരും മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങളുടെ മൊഹീദ്ദീൻമാലെ കളിയാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങള് തന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിച്ചപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനവറുകൾ വലിയ ആശിക്കുറസൂല്ലാഹിഹുലെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടു വച്ച വലിയ ആശിക്കുറസൂല മഹാനായ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ വാദവുമായി കടന്നു വന്നു ആരാണ് കടന്നു വന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനാണ് കടന്നു വന്നത് വാദമെന്താണെന്നറിയുമോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെക്കാളും അതേ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതൻ അയാളുടെ വാദത്തിന് അയാൾക്ക് തെളിവെന്താണെന്നറിയുമോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് യുഹീൽ മൗത്തൈസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് അള്ളാഹു അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനിൽ എവിടെയും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ജീവിപ്പിച്ച ആളെ അതേ മരിച്ച ആളെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതൻ അത് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ഈ വാദവുമായി ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ കടന്നു വന്നപ്പോ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങള് വിട്ടില്ല എന്റെ റസൂലുള്ളായി തങ്ങള് ലോകത്തെ എല്ലാവരെക്കാളും ഉന്നതരാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് ലോകത്ത് ഒരാളും എത്തൂല മഹാനവറുകൾ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എല്ലാ വലികളും ഓരോനെ ബിവാഷി ഞാൻ എന്റെ സിൽവാഷി എന്നോവ ഓരോ വലിയ ഉലിയാക്കളും ഓരോ നബിമാരിലൂടെയാണ് ലോകത്തേക്ക് വന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുത്തു നബിയെ കുറവാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആരെയാണ് ജീവിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ മുത്തു നബിയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാപ്പയെ കുറവാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ആരെയാണ് ജീവിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ 
موسیقی موسیقی رسول اللہ ابڑا سمبوتن دکھتا درک ساکھی گڑا آیا آئی رکھنک کن برن نالگل اللہ بند دین لیک کڑن بری گیا مؤمن انگل انگن متن بی صل اللہ علیہ وسلم تنگل اڑا عشق لائی اللہ بند بند جیو جم ملون ماتی بچا مہانا یا غوث العظم شیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز تنگل انس مرک گئیم اور اورک گئیم اور اڑا بدا موسیقی پڑے کالنگلیل نموڑ ویڑگلیل نموڑ امم مار آویش توڑد چلی رنو ان نموڑ ویڑگلیل نل برکت تنڈا رنو ان ولی سندوش ما رنو ان ولی سمادان ما رنو ان محی الدین مالگل کی بغرم نموڑ ویڑگلیل سیری رگل ستانم بڑی چپا ویسا یا امم مار ورے ادا ریموٹ کنڈرول بیوگی چھو گنڈ ادا چانلگل ماتی ماتی پڑ موسیقی 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 ڈلہی جمعہ مسجد لنگنے دھیان نمکھنا آئی گنے رکھ گیا آئی رتنگ رکھم بیانے ان اندیا بریکن ناؤران وزیب چکر برتی مہانا آئی صدقت اللہ الکاہری تنگل کانان بری گیا وانو گنے سلام بری انو السلام علیکم مہانا برگل سلام مڑک نلیا رنڈا مت براوشی وم السلام علیکم پکشے سلام مڑک نلیا مونامت پرابشیوم السلام علیکم اپول سلام مڑکن دو وعلیک وعلیہ السلام سبحان اللہ اپڑان وعلیک وعلیہ السلام اندو مروبڑی پرائی انڈد ورال سلام پرنیا چال آیا لود پرائی اندو مروبڑی آن 
ഗൾഫിൽ നിന്നും വരുന്ന മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസി നാട്ടുകാരൻ വന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളോട് പറയേണ്ട മറുപടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ സലാമാണ് ആ സലാമിന് എന്തേ വാലയിക്ക് വാലി സലാം എന്ന മറുപടി മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് വലിയ മഹാനല്ലേ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് വാലയിക്ക് വാലയ്ക്ക് ഇസ്ലാം എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് മഹാനായ സദക്കുത്തുല്ലായിൽ കാഹിരി തങ്ങളെ മറുപടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സലാം അടക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ സലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതെ എന്നോട് നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മലക്കാണ് കേട്ടോ ആ മലക്കാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നാലിന്നാട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാലയിക്ക വാലയി സലാം എന്ന് മറുപടി പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ പരസ്പരം സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഉടനെ മഹാനായ സദക്കത്തുള്ളായിൽ കാഹിരീതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു ഞാനാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരിയാകും ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകളുടെ മറുപടി എടോ നീ ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളുടെ കൽപ്പിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് മഹാനായ സ്വതപ്പുത്തുള്ളായിൽ കാഹിരീത്തങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയാണ് പരസ്പരം തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് സലാം പറഞ്ഞു പിരിയുന്നു കുറെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയുടെ കൽപ്പിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് വേദനക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് അയ്യായിരം സ്വലാത്ത് അങ്ങ് പൂർത്തിയായപ്പോ മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി അറിയാതെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ ഉറക്കിൽ കടന്നു വരുന്നു സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയോട് പറയുന്നു ഓ ഔറംഗസീബേ കൽബിന്റെ വേദന മാറണോ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങണോ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ മഹാനുണ്ട് കേട്ടോ അയാൾ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കാണണേ മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണരുന്നു സുബാനല്ലാ തന്റെ പരിവാരങ്ങളുമായി ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി യഥാ കായൽ പട്ടണത്തേക്ക് വരികയാണ് കായൽ പട്ടണത്തേക്ക് വന്ന് തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ ആ മഹാനവറുകളുടെ ഹതുരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുന്നു ആ വാതിൽ കലത്തി കാലെടുത്ത് റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ആരാണ് ആ മഹാനെന്നറിയുമോ പണ്ട് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ആ വലിയ മഹാനാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ സദക്കുത്തുള്ളായിൽ കാഹിരീതങ്ങൾ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയോട് പറയുകയാണ് ഓ രാജാവേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അതേ അള്ളാഹു അതേ ജനങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ രാജാവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടി വന്നുവല്ലേ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ രാജാവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാ മുത്തുനബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നുവല്ലേ എന്നാണ് മഹാനായ ആ സദക്കുത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരി തങ്ങളുടെ ചോദ്യം 
ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ രാജാവാണ് സ്തബ്ധനായി പോയി ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി കൽബിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചില മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ഒരു ഫാത്തിഹ എപ്പോഴും മോതുകിൽ അവരേതുവായും ബറക്കത്തുമെത്തുമേ പറയുന്നോ ചക്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ കൽബിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കണോ എല്ലാ ദിവസവും അതേ സുൽത്താനുൽ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളൊരു അവരുടെ ദുറക്കത്തും നിങ്ങൾക്കെത്തുമേ ആ മഹാനായ സദക്കത്തുള്ളായിൽ കാഹിരീതങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ കൽവുകൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പുത്തുബിയത്തറിയുമോ ആ പുത്തുബിയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വലിയ പരിഹാരമാകും എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് അവരുടെ വീടുകളിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു പുത്തുബിയത്തിന്റെ മജിരിസങ്ങ് നടത്തിയാ മജിരിസിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുകയാണ് എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടവരാണ് ആ മഹത്തായ മജിരിസുകളെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സജീവമാക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരാളും അതിന് കടന്നു വരൂല നമ്മൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അവകാശികൾ ആ യഥാർത്ഥമായ ദീനിന്റെ അവകാശികളായ നമ്മൾ ആ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പവിത്രമായ ആശയ ദർശനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കേണ്ട ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആദരിക്കേണ്ട മുഴുവൻ മഹാന്മാരെയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരെ ഇഷ്ടു വച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കണം ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനെയും നീ കുറ്റം പറയണ്ട ഒരു ആലിമിനെയും നീ കുറവാക്കണ്ട ഒരു മഹാനയും നീ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട മർക്കസുസുന്നിയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം വരികയല്ലേ നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും വലിയ ആലിമിങ്ങളും വലിയ മഹാന്മാരും ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ആ സമ്മേളനങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ സദസ്സിലൊരു ആ സദസ്സിലൊന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള അവസരം നമ്മളൊന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം ചിന്തിക്കുമ്പോ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സുബാനല്ലാ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ കേരളം എന്താണ് തുലനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല എത്രയെത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് എത്രയെത്ര ആലിമീങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര യത്തീമുകളാണ് എത്രയെത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് അതേ ഈ ദീനിന്റെ വലിയ ഇസ്സത്തും അഭിമാനവുമായി എത്രയെത്ര പള്ളികളാണ് മസ്ജിദുകളാണ് സുബാനല്ലാ ഏറ്റവും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി വെള്ളമല്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ആ വെള്ളത്തിന് പരിഹാരമായി എത്രയെത്ര കിണറുകളാണ് മർക്കസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാടുകളിൽ അതേ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സുബാനല്ല ഗുജറാത്തിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ അവിടെ എട്ടോളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ 
സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കാശ്മീരിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെയും മെട്ടോളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളാണ് ഈ സമുദായത്തിന് ഇസ്സത്തും അന്തസ്സും അഭിമാനവുമായി എത്രയെത്ര വലിയ സംരംഭങ്ങളാണ് ആ മർക്കസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുര മുസ്താഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടും ഔലിയാക്കളോടും ഉള്ള ബഹുമാനവും ആദരവും നമ്മുടെ കൽബിലേ കിട്ട് തന്നേ അഹ്ലുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പവിത്രമായ ആശയ ദർശനങ്ങളിൽ നമ്മെ അടിയുറച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രാപ്പകലുകളില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈഹുന അല്ലാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന മോനേലത്തിങ്ങാടേക്ക് പോകണം ഞാനതാ ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശവുമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് അതേ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി ചെറിയ അഞ്ചോളം മക്കളാണ് അതേ ഉപ്പാ ഉപ്പ എന്ന് പ്രായം അതേ ഉപ്പ ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു തീരാത്ത പ്രായമുള്ള മക്കളാണ് ചെറിയ മക്കളാണ് ആ മക്കളുടെ ഉപ്പയതാ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉപ്പയാണ് ആ ഉപ്പയതാ ഒരു ദിവസം ആ മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവാസ ജീവിതവും കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ വിമാനമിറങ്ങി ഒരു കാർ മാർഗം നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വടകരക്കടുത്തെത്തിയപ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനമതാ വേറൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ നടുറോട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പിതാവ് മരണപ്പെടുകയാണ് മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചോക്ലേറ്റുകൾ നടുറോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുകയാണ് ഉപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷം ആ സന്തോഷം അറിയിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപ്പയെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് സുബഹാനല്ലാ ഉപ്പയുടെ മയ്യത്തല്ലേ ആ മക്കള് വാവിട്ട് കരയുകയാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യ ചിഹ്നമായി മാറേണ്ടിയിരുന്ന മക്കളാണ് ആ അഞ്ചോളം മക്കളെ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഷെയ്ഹുനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുകയാണ് ചെറിയ മക്കളെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ തന്നെ വളർത്തുന്നു വലിയ മക്കളാകുമ്പോ അവരെ മർക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഉന്നതമായ പഠനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് പലരും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാടുകളിൽ ഡോക്ടർമാരായി സേവനം ചെയ്യുകയാണ് എഞ്ചിനീയർമാരായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ ആയിരക്കണക്കിന് മക്കൾക്ക് അതേ അന്നവും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം നൽകി അവരെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിന് തങ്ങും തണലുമാക്കി അവരെ വളർത്തിയെടുത്ത മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുര മുസ്താദ് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തത് ഉജ്ജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉജ്ജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ഇനിയും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ണിറയെ കാണാനും ആ ഷെയ്ഹുനയുടെ പിന്നിൽ അതേ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ അഹുരു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഹിതുമത്തുകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ 
എന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ സമയവും ഒക്കെ ആകെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അല്പസമയം നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവേ നീ വലിയ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അസീസ് തങ്ങളുടെ മതവും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലബി സഫാഫി ഉസ്താദിന്റെ വളരെ ഗഹനമായ പഠനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വലിയ മുതൽ കൂട്ടാണ് മഹാനായ അലബി സഫാഫി ഉസ്താദ് അവർ ആ ഉസ്താദിന്റെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം എല്ലാവരും വേണ്ടുവോളം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയേണ്ടവരാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണം ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ കബറിലാണോ എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ്മാറാവട്ടെ എന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആര് നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോ അവരിലാരുടെ ം നടന്നിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു ആലം എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ദീനിലായി നിന്റെ ദീനിന്റെ താഴത്തിലായി ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരുടെക്കാളും വലിയ 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 ഉസ്താദുമാരെ സദസ്സിലുണ്ട് الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحمن رحيم ما يراج سيدا يا ملك الجبار يا الله عند بشد ما يدين عند خادمين علاي ربي ഞങ്ങളിൽ ഈ മഹത്തായ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്തും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ റഹ്മാനെ ാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ എന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടതും പറഞ്ഞതും പറയുന്നതുമെല്ലാം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വലിയ അമലുകളാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഈ നാട് വലിയ നല്ല വറക്കത്തുള്ള നാടാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പഴമയും പാരമ്പര്യമുള്ള നാടാണ് കഴിഞ്ഞ കാല പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് വഴികാട്ടികളായി നേതൃത്വം നൽകിയ നാടാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ നേതൃത്വം നൽകി ഇൽമ പഠിപ്പിച്ച നാടാണ് അള്ളാഹുവേ ആ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ മഹാനായ ഗൗഫുല്ലാദം ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബുദൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുല്ലാസീസ് കാണിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളെ അനുദാവനം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും സാധു സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ 
അള്ളാഹുവെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരു അപകട മരണത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹുവെ പ്രഭാസ ലോകത്ത് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ലവരായ നാട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാ റബ്ബേ അവരെ എല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടു നീക്കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരാളുടെയും മരിച്ച മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് നിന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചോ അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഷ്ട് നൽകണേ അള്ളാ മഹബത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുന്റെ ശേഷം എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എന്നെ സന്ദർശിക്കും പോലെയാണെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ ആരെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞ് സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ നാളെ മഷറയിൽ അവരെ തണലിലാണെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുത്തുനബിയുടെ ഹദുറത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്ത് ചെന്നത് ആ അതബിലും ആ ബഹുമാനത്തിലും ആ അതര അതരവിലും നല്ല മനസ്സോടെ അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ ഷഫാത്ത് കരസ്ഥമാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ മിനിങ്ങളും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരണം ആദി ഔവൽ ൂവച്ചാമോ പാപമാലെ കറുത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നീത പാപാരം തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സീതി അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു മരണമെന്ന ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യും നാളേ മന്നവായി റസൂലുള്ളാൻ്റെ കാവലേ റബ്ബന ഇല്ലല്ലാഹുഹമ്മൂർ സൂലുള്ള 
മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്തെ കൈവേടിയല്ലേ ഞാനബി മൗത്തി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നൂരത്തോരാണെ വാരീതി അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു ൗവിൻപാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണ് ിയാം തങ്ങളെ കൈപീടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറൂലല്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അള്ളാ മുത്തുനബിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ട് നൽകണേ റഹ്മാനെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചു കൊണ്ടവിടുത്ത മതഹ് പാടുമ്പോ ആ സദസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീടം തരണേ അള്ളാ അന്ന് അബൂജഹലും മുത്തുബത്തും ഷൈബത്തും മിബിലീസും സർവസോനിവാസികളും കിടക്കുന്ന നരക നരകത്തിലിട്ട് ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഇവിടെയും മജിലിസ് ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയവരാണ് മഹാനായ സൈദുള്ള ആളത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞു പോയവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ മധുഹുകളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓതിയ ഖുർആാനുകളും സ്വലാത്തുകളും ആ മഹാന്മാരുടെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സാധുവായ എന്റെ പിതാവടക്കം എന്റെ സഹോദരി അടക്കം ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ പലരുടെയും മക്കൾ അള്ളാഹ ഞങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലുള്ള പലരും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പല ഉസ്താദുമാരും കബറുകളിലാണ് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹം നൽകണേ റഹ്മാനെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചുപോയി എന്റെ ഉമ്മ